morning. Hello everyone. Welcome back to the daily current affairs on LTX classes. Current affairs के सम्बन्ध में ची कोने मुख्य वाई ना concepts अलगे what इन्हीं चोचे bits मनम ये video लो discuss चल दामु. Start के सम्बन्ध में गतम लो चेपी नटे LTX classes को सम्बन्ध में ची various competitive exams courses ने भी offer चेस थोड़े. मेरो प्ले स्टोर की वेली एल क्लास ऐपा अगर चूस्तार वेरिय को बैंक इनफिटी आरआरबी इनफिनी एस एस इनफिनी इला वेरिय को कांपटेटिव एग्जाम प्रिपेर अगर इतक मंत्री आपर्चुन एंकंटे एल क्लास को पर्चे चुस्कना वेलीडी अने लाइफ टाइम उ अंत सारी को पर्चे चुस्के आ वीडियो अने कंटंट अने दाश्वत उ दिन वाले एमक सबजेक्ट पर्फेक्ट वेदा वीडियो चूस क्लास मल्ल मूड विन एल क्लास संबंधी ऐपला इना चुस्काली अट देम टाइम एला दी डन चुस्काली को पर्चे चुस्काली इंटर डाउटना नंबर की काटाक्टी सैवन एट नई थ्री एट डबल नई डबल फाइव थ्री नंबर की काटाक्टे प्रत्यूष मैडम मीत माटतर ए डाउटना अड़कें क्लीयर ऐ एक्सप्लेन अंत का एल एक्स क्लास वे सैटी डेमो क्लास का विन का डेमो विन अंटेन एल एक्स क्लास इक नीचे नंबर की काटाक्टी सैवन एट नई थ्री एट डबल नई डबल फाइव थ्री नंबर की काटाक्टे डेमो क्लास कंपलसरी विन डेमो क्लास विंटे क्लारी वस्तु एल एक्स क्लास प्रत्येकता रोदी टेलीग्राम चानेल जॉन अवच्छ एल एक्स क्लास की सपरेट एक्सक्लूजिव टेलीग्राम चानेल एल एक्स क्लास टेलीग्राम चानेल जॉन अवच्छ वीडियो डिस्क्रिपन एल एक्स क्लास की संबंधी टेलीग्राम चाने लिंक ऐडी द्लीस्ते टेलीग्राम चाने जॉन अवच्छ डेली करे अफेर्स के संबंधी पीडीएफ फैल टेलीग्राम चाने पच्चीस इंका फर्दर ऐ डे नंबर की काल प्रत्यूष मैडम तो माटड़ सैवन एट नई थ्री एट डबल नई डबल फाइव थ्री अने नंबर की इक मन लेटक अटे डेली करे अफेर्स की संबंधी कोई मुख्यमंत्री का मन डिस्कसा रीसे पेर न्यूज राम मोहन राव अमरा सो एवर राम मोहन राव अमरा वार्ता की एनकोचिंदे अपाइंट की संबंधी न्यूज रीसे पेमेंट सर्वीस लिमिटेड एसबी कार्ड अंड पेमेंट सर्वीस लिमिटेड कंपनी वो अपाइंटर राम मोहन राव मेनेजिंग डैरेक्टर अलगे सीईओ सो इत डैरेक्ट अपाइंट वस्तुपेको राम मोहन राव अने पर्सन अपाइंट मेनेजिंग डैरेक्टर अलगे सीईओ कंपनी के एसबी कार्ड पेमेंट सर्वीस लिमिटेड इधरक्ट बिट का बट्टी ऐसे गुर्पेको अंत मे मन चलवल अवसर लेदान चपच्छर का चूसते अंत मुझे एवर उ अश्विनी कुमार तिवारी उड़ेवार अश्विनी कुमार तिवारी पोस्ट की राजीनामा चार रिजाइन चार रिजाइन चेयर तो पोस्ट अपन वेकेंट रीसे राम मोहन राव की अपाइंटर अच्छे एसबी कार्ड अने संस्थ एपड़ एस्टाब्ली अभी नई नई अक्टोबर एस्टाब्ली एसबी कार्ड हेड क्वारर्स मन की हरियाणा गुरग्राम लो इन चप्पे की संबंधी बिट्स रिंग नोट डायरेक्ट पाइंट नंबर वन राशि राम मोहन राव अपाइंटेड एम डी एंड सीईओ फॉर एसबी कार्ड इध बिट नंबर वन बिट नंबर टू एसबी कार्ड की संबंधी अश्विनी कुमार तिवारी मजी एम डी एंड सीईओ इक बिट नंबर थ्री रास्को एसबी कार्ड अने नई नई एस्टाब्ली बिट नंबर फोर एसबी कार्ड हेड क्वारर्स वी हरियाणा गुरग्राम ल दिश वेरी इंपारटेंट इपड़ करे अफेर अनें का चुक बिट्स तैयार चुस्काली मन डैरेक्ट बिट चे इनके का संबंधी क्वेश्चन वो मैं इबंध पड़ता ई हॉप द पाइंट इज वेरी क्लियर का क्लीयर ऐ वि नागुरी रिंग नोट रास्को
విల్ గుడ్ ద నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూ రీసెంట్ గా మనందరికి ఆర్ఎస్ శర్మ అనే పేరు కూడా న్యూస్ లోకి వచ్చింది అయితే ఎందుకు ఈ ఆర్ఎస్ శర్మ అనే పేరు న్యూస్ లోకి వచ్చిందంటే ఏం లేదమ్మా ఇది కూడా ఒక రకంగా చెప్పాలంటే మనం ఇందాక చెప్పుకున్నట్టు అపాయింట్మెంట్స్ కి సంబంధించిన ఆర్ఎస్ శర్మ అనే పర్సన్ రీసెంట్ గా చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ సిఇఓ గా అపాయింట్ అయ్యారు ఎవరు ఈయన అపాయింట్ చేశారు అంటే నేషనల్ హెల్త్ అథారిటీ వారు ఆర్ఎస్ శర్మ అని సిఇఓ గా అపాయింట్ చేశారు దేనికి అపాయింట్ చేశారు అంటే మన అందరికీ తెలుసు భారతదేశంలో చాలా పాపులర్ ఒక హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ స్కీమ్ అంటాము ఆయుష్మాన్ భారత్ అంటాం ఈ ఆయుష్మాన్ భారత్ కి సిఇఓ గా ఆర్ఎస్ శర్మ అని అపాయింట్ చేశారు ఈ ఆయుష్మాన్ భారత్ ప్రోగ్రామ్ కి మరో పేరు కూడా ఉంది ప్రధాన మంత్రి జన్ ఆరోగ్య యోజన మీకు ఇప్పటిదాకా చెప్పిన దాంట్లోనే ఒక మూడు బిట్స్ వచ్చాయని అర్థం చేసుకోవాలి బట్ కంగారు పడద్దు నేను క్లియర్ గా మళ్ళీ చెప్తాను తర్వాత హీ వుడ్ రిప్లేస్ ఇందు భూషణ్ అంతకు ముందు ఈ పోస్ట్ లో ఎవరు ఉండేవారు అంటే ఇందు భూషణ్ ఉండేవారు ఓకేనా ఇక ఆర్ఎస్ శర్మ గురించి చెప్పాలంటే ఈయన టెలిగ్రామ్ సారీ టె టెలికామ్ రెగ్యులేటరీ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా ట్రాయ్ ఉంది కదా ట్రాయ్ కి మాజీ చైర్మన్ గా కూడా పనిచేశారు ఇక ఆయుష్మాన్ భారత్ అనే ప్రోగ్రామ్ గురించి చెప్పాలంటే ఇది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా లాంచ్ చేసిన ఒక ప్రతిష్టాత్మక ప్రోగ్రామ్ గా చెప్తారు ఇది మనకి రెండు వేల రికమెండెడ్ బై ఈ పాలసీ రికమెండ్ చేసింది ఎవరు అంటే టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ కి సంబంధించిన నేషనల్ హెల్త్ పాలసీ వారు మీకు సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ అనేవి ఉంటాయి కదండి ఎస్డిజిస్ అంటాము వీళ్ళకి కూడా ఈ ఎస్డిజి అనే ఎజెండా అంటే వీళ్ళ వీళ్ళు అనుకున్న గోల్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్ కూడా ఒక భాగం అనే చెప్తారు లో లీవ్ నో వన్ బిహైండ్ వీళ్ళ యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే ఎవరిని కూడా మనం అజాగ్రత్త చేసి వదిలేయకూడదు లీవ్ నో వన్ బిహైండ్ అంటాము సరే ఇప్పుడు నేను కాన్సెప్ట్ ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కానీ నేను బిట్స్ ని కూడా చెప్పడం చాలా అవసరం ఎందుకంటే అలా చెప్తేనే మీకు ఏ పాయింట్స్ బాగా గుర్తుపెట్టుకుంటారు గుర్తుపెట్టుకోవాలనే విషయం తెలుస్తుంది బిట్ నెంబర్ వన్ చూద్దాం చూడండి రీసెంట్ గా ఆర్ఎస్ శర్మ అనే పేరు రాసుకోండి ఆర్ఎస్ శర్మ అనే పర్సన్ అపాయింట్ అయ్యారు దేనికి సిఇఓగా దేనికి సిఇఓగా ఆయుష్మాన్ భారత్ కి సిఇఓగా అపాయింట్ అయ్యారు ఇది బిట్ నెంబర్ వన్ ఇప్పుడు బిట్ నెంబర్ టూ ఏం రాసుకుంటారంటే ఆయుష్మాన్ భారత్ కి మరో పేరు కూడా ఉందమ్మా ప్రధాన మంత్రి జన్ ఆరోగ్య యోజన ఇదే మీరు బిట్ నెంబర్ టూ గా రాసుకోవలసిన అవసరం ఉంది ఓకేనా అయితే ఈయనను ఎవరు అపాయింట్ చేశారు అనేది బిట్ నెంబర్ త్రీ గా రాసుకోండి నేషనల్ హెల్త్ అథారిటీ ఇలా కానీ మీరు కాన్సెప్ట్ నేర్చుకుని బిట్స్ గా డివైడ్ చేసుకుని రాసుకుంటే అది చాలా బాగా గుర్తుంటుంది సందేహమే లేదు సో మళ్ళీ చెప్తున్నాను బిట్ నెంబర్ వన్ ఏంటంటే ఆర్ఎస్ శర్మ అనే పర్సన్ సిఇఓ గా అపాయింట్ అయ్యారు దేనికి అంటే ఆయుష్మాన్ భారత్ బిట్ నెంబర్ టూ ఆయుష్మాన్ భారత్ కి ఇంకో పేరు కూడా ఉంది ప్రధాన మంత్రి జన్ ఆరోగ్య యోజన అంటాం బిట్ నెంబర్ త్రీ ఈయనను ఎవరు అపాయింట్ చేశారు అంటే నేషనల్ హెల్త్ అథారిటీ వారు అపాయింట్ చేశారు అంటాము ఇక ఆర్ఎస్ శర్మ గురించి తప్పకుండా మనం బిట్ నెంబర్ ఫోర్ తెలుసుకోవాలి ఎందుకంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆర్గనైజేషన్ కి మాజీ చైర్మన్ గా కూడా పనిచేశారు ఇక బిట్ నెంబర్ ఫైవ్ గురించి చెప్పాలంటే నేను చెప్పినట్టు ఆయుష్మాన్ భారత్ కి సిఇఓ గా ప్రస్తుతం ఆర్ఎస్ శర్మ అపాయింట్ అయ్యారు కానీ ఆ పదవిలో అంతకు ముందు ఎవరు ఉండేవారు అంటే ఇందు భూషణ్ ఉండేవారు ఓకేనా ఇందు భూషణ్ ఉండేవారు ఇక బిట్ నెంబర్ సిక్స్ వచ్చేటప్పటికి ఈ ఆయుష్మాన్ భారత్ అనేది వాజ్ లాంచ్డ్ యాజ్ రికమెండెడ్ బై నేషనల్ హెల్త్ పాలసీ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ రెండు వేల పదిహేడు నేషనల్ హెల్త్ పాలసీ గాను ఈ ఆయుష్మాన్ భారత్ అని అనౌన్స్ చేశారు వీళ్ళ యొక్క ఉద్దేశం మెయిన్ విజన్ ఏంటి అని అడుగుతారు ఇదే మీరు బిట్ నెంబర్ సెవెన్ గా రాసుకోండి యూనివర్సల్ హెల్త్ కవరేజ్ అందరికి ఆరోగ్యం ఉండాలి హెల్త్ బెనిఫిట్స్ హెల్త్ సపోర్ట్ అందరికి అందాలి అన్న ఉద్దేశంతో వీళ్ళు ఈ ఈ స్కీమ్ ని లాంచ్ చేశారు అంతేకాకుండా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ వీళ్ళ యొక్క సస్టైనబుల్ గోల్ కి ఒక ఎజెండా ఉంది దాని ఎజెండా పేరు లీవ్ నో వన్ బిహైండ్ ఎవరు కూడా హెల్త్ బెనిఫిట్స్ కి దూరం అవ్వకూడదు అన్నది సో మీరు కానీ అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే ఎనిమిది బిట్స్ మనం ఈ కాన్సెప్ట్ నుంచి నేర్చుకోవచ్చు ఇది మనం కరెంట్ అఫైర్స్ చదవలసిన పద్ధతి కాన్సెప్ట్ చదివి బిట్స్ ని రాసుకోవాలి కానీ బిట్స్ మాత్రమే చదువుతానంటే కాన్సెప్ట్ తెలియకపోతే ఇన్ కేస్ మనం కాన్సెప్ట్ కి సంబంధించి బిట్ ని ఎదుర్కొన్నప్పుడు ఇబ్బంది పడతాము ద హోప్ ఐ హోప్ ద పాయింట్ ఈస్ వెరీ క్లియర్ అందరికి క్లియర్ గా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను సో ఆర్ఎస్ శర్మ అనే పేరు వచ్చింది ఇక్కడ
అలాగే సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్ గురించి వచ్చిందండి అంతేకాకుండా నేషనల్ హెల్త్ పాలసీ రెండు వేల పదిహేడు వచ్చింది అలాగే లీవ్ నో వన్ బిహైండ్ అనే ముఖ్యమైన విషయం కూడా వచ్చింది ఓకేనా దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అరెస్ట్ చేస్తున్నాను ఇలా మీరు నేను ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన కాన్సెప్ట్ అర్థం చేసుకున్న తర్వాత మీరు మీ రన్నింగ్ నోట్స్ లో బిట్స్ ని సొంతంగా తయారు చేసుకోవాలి కాన్సెప్ట్ వినండి బిట్స్ ని సొంతంగా తయారు చేసుకోవాలి ఎప్పుడు కూడా మన ప్రిపరేషన్ అనేది అలా ఉండాలి రైట్ మనం నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫైర్స్ లోకి వెళ్ళినట్టయితే రీసెంట్ గా మనకి ఒక ఇంపార్టెంట్ బ్యాంక్ వార్తల్లోకి వచ్చింది ఆ బ్యాంక్ పేరు ఏంటంటే కొల్హాపూర్ బేస్డ్ కొల్హాపూర్ లో ఉన్న శివం సహకారి బ్యాంక్ కొల్హాపూర్ లో ఉన్న శివం సహకారి బ్యాంక్ వార్తల్లోకి వచ్చింది ఎందుకు ఈ బ్యాంక్ వార్తల్లోకి వచ్చింది అది న్యూస్ లోకి రావడానికి గల రీజన్ ఏంటి అంటారు రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఏం చేసిందంటే ఈ శివం సహకారి శివం సహకారి బ్యాంక్ యొక్క లైసెన్స్ ని రద్దు చేసింది ఇది చాలా అరుదుగా జరిగే ఒక విషయం రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా కొల్హాపూర్ లో కొల్హాపూర్ అంటే మహారాష్ట్రలో ఉందమ్మా మహారాష్ట్రకి చెందిన ఈ శివం సహకారి బ్యాంక్ యొక్క లైసెన్స్ ని క్యాన్సిల్ చేసింది ఎందుకు ఆర్బీఐ ఈ బ్యాంక్ లైసెన్స్ ని క్యాన్సిల్ చేసింది అంటే ఈ బ్యాంక్ లో ఈ బ్యాంక్ కి ఉండవలసిన క్వాలిటీస్ కొన్ని లేవు ముఖ్యంగా బ్యాంక్ కి ఉండవలసిన క్వాలిటీస్ ఏంటంటే క్యాపిటల్ ఉండాలి అలాగే ఎర్నింగ్ ప్రాస్పెక్ట్స్ కనిపించాలి లాభం వస్తుంది అన్న ఆశ కనిపించాలి ఈ రెండు లేకపోవడంతో రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఈ బ్యాంక్ లైసెన్స్ ని రద్దు చేసింది ద కమిషనర్ ఫర్ కాపరేషన్ అండ్ రిజిస్టర్ ఆఫ్ కాపరేట్ సొసైటీస్ మహారాష్ట్ర హాజ్ హాజ్ ఆల్సో బీన్ రిక్వెస్టెడ్ టు ఇష్యూ అండ్ ఆర్డర్ ఫర్ వైండింగ్ అప్ ద బ్యాంక్ అతి త్వరలో బ్యాంక్ ని మూసేయమని కూడా ఆర్డర్ ఇచ్చారు ఇప్పుడు ఏమైందంటే విత్ ద క్యాన్సిలేషన్ ఆఫ్ లైసెన్స్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ పేయింగ్ ద డిపాజిటర్స్ యాజ్ పర్ ద డిఐసిజి యాక్ట్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ వన్ విల్ బి సెట్ ఇన్ మోషన్ బ్యాంక్ ఎప్పుడైతే మూసేయమని చెప్పారో ఎవరైతే ఆ బ్యాంక్ లో డిపాజిట్ చేసుకున్నారో వారి డబ్బు వారి డబ్బు వారికి వెనక్కి తిరిగి ఇచ్చేయడం అనే ప్రాసెస్ అతి త్వరలో స్టార్ట్ చేస్తారు ఆ యాక్ట్ అనేది డిఐజిసిటి యాక్ట్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ వన్ అనమాట అయితే ఒక సర్వే కండక్ట్ చేస్తే ఆ డేటా ప్రకారం ఏంటంటే నైన్టీ నైన్ పర్సెంట్ డిపాజిటర్స్ ఆర్ ఫుల్లీ ఇన్స్యూర్డ్ బై డిఐజిసి అంటే దాదాపు అందరు డిపాజిటర్స్ కి కూడా ఇన్సూరెన్స్ అనేది ఉంది ఈ చట్టం ప్రకారం కాబట్టి ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఇబ్బంది లేదని చెప్పాలి డిఐజిసి ఫుల్ ఫామ్ కూడా చెప్పాను డిపాజిట్ ఇన్సూరెన్స్ అండ్ క్రెడిట్ గ్యారంటీ కార్పొరేషన్ ఇది నైన్టీన్ సిక్స్టీ వన్ యాక్ట్ అమ్మ సో ద బ్యాంక్ విత్ ఇట్స్ ప్రెసెంట్ ఫైనాన్స్ పొజిషన్ వుడ్ బి అనేబుల్ టు పే ఇట్స్ ప్రెసెంట్ డిపాజిటర్స్ ఇన్ ఫుల్ అందుకే దాని లైసెన్స్ ని రద్దు చేశారు ఇక ఈ డిఐసిజిసి అనే ఈ యొక్క యాక్ట్ వార్తల్లోకి వచ్చింది దాని ఫుల్ ఫామ్ మళ్ళీ చెప్తున్నాను డిపాజిట్ ఇన్సూరెన్స్ అండ్ క్రెడిట్ గ్యారంటీ కార్పొరేషన్ దీని చైర్ పర్సన్ వచ్చి మైఖిల్ పాత్రమ్మ ఈ డిఐసిజిసి అనేది నైన్టీన్ సిక్స్టీ వన్ లో ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు దీని హెడ్ క్వార్టర్స్ వచ్చి ముంబైలో ఉంది సో ఒక బ్యాంక్ ని రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఆ బ్యాంక్ లైసెన్స్ ని రద్దు చేసింది అనే న్యూస్ కి సంబంధించి మనం కాన్సెప్ట్ ని అర్థం చేసుకున్నాము ఇప్పుడు ఏం చేయబోతున్నా మీ అందరికీ తెలుసు నేర్చుకున్న ఈ కాన్సెప్ట్ కి సంబంధించి కొన్ని ముఖ్యమైన బిట్స్ ని డిస్కస్ చేద్దాము కేర్ఫుల్ గా ఫాలో అవ్వండి బిట్ నెంబర్ వన్ రీసెంట్ గా రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా రద్దు చేసిన బ్యాంక్ పేరు ఏంటి అంటే శివం సహకారి బ్యాంక్ ఇది డైరెక్ట్ గా బిట్ గా వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి మనం యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా దాన్ని చదువుకుంటాము శివం సహకారి బ్యాంక్ యొక్క లైసెన్స్ క్యాన్సిల్ అయింది బిట్ నెంబర్ టూ ఈ బ్యాంక్ ఎక్కడ ఉంది అంటే మీరు ఒకేసారి రెండు విషయాలు కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ బ్యాంక్ ఎక్కడ ఉంది అంటే మహారాష్ట్రలో ఉంది అని గుర్తుపెట్టుకోండి అట్ ద సేమ్ టైం మహారాష్ట్రలో ఎక్కడ ఉందంటే కొల్హాపూర్ లో ఉంది అన్న విషయాన్ని కూడా గుర్తు పెట్టుకోండి ఇది బిట్ నెంబర్ టూ ఇక బిట్ నెంబర్ త్రీకి సంబంధించి లైసెన్స్ ఎందుకు రద్దు చేశారని అడగరు ఎందుకంటే అది కామన్ గా అందరికి తెలుసు అయితే డిపాజిటర్స్ కేవలం నష్టం ఉందా అంటే లేదు వాళ్ళ డిపాజిట్స్ అన్ని కూడా సేఫ్ గానే ఉంటాయి వాళ్ళ డబ్బులు వాళ్ళకి వెనక్కి తిరిగి ఇచ్చేస్తారు ఏ చట్టం ప్రకారం అంటే డిఐసిజిసి యాక్ట్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ వన్ ప్రకారం డిఐసిజిసి ఫుల్ ఫామ్ కూడా చదువుకోవాల్సిన అవసరం ఖచ్చితంగా ఉంది ఇదిగోండి డిపాజిట్ ఇన్సూరెన్స్ అండ్ క్రెడిట్ గ్యారంటీ కార్పొరేషన్ ఇక బిట్ నెంబర్ ఫైవ్ ఈ యొక్క సంస్థ చైర్ పర్సన్ ఎవరు అంటే మైఖిల్ పాత్రగా నేర్చు
శివం సహకారి బ్యాంక్ యొక్క లైసెన్స్ క్యాన్సిల్ అవ్వడం అనే ఇష్యూ మీద మనం డిస్కస్ చేసుకోవడం జరిగింది క్లియర్ గా అందరికి అర్థమయ్యేలాగా స్లోగా చెప్తున్నాను సో దాట్ ఎవ్రీబడి విల్ ఫీల్ కంఫర్టబుల్ టు అండర్స్టాండ్ అండ్ ఆల్సో మేక్ రన్నింగ్ నోట్స్ రీసెంట్ గా లక్నో మెట్రో న్యూస్ లోకి వచ్చింది ఎందుకు లక్నో మెట్రో న్యూస్ లోకి వచ్చింది అంటే జనరల్ గా మెట్రో ట్రైన్స్ లో మీ అందరికి తెలుసు ఆ ట్రైన్ కోచెస్ ని శానిటైజ్ చేస్తారు ముఖ్యంగా కోవిడ్ ప్యాండమిక్ వచ్చిన దగ్గర నుంచి కూడా ఈ మెట్రో ట్రైన్స్ లో మెట్రోస్ లో శానిటైజేషన్ అనేది చాలా బాగా చేస్తున్నారు అని అందరికి తెలుసు అయితే దీనికి సంబంధించి ఫస్ట్ టైం లక్నో మెట్రోలో వాళ్ళు ట్రైన్ కోచెస్ ని శానిటైజ్ చేయడానికి వాళ్ళు యూవీ రేస్ వాడడం ఇది ఇండియాలోనే ఫస్ట్ టైం సో ట్రైన్ కోచెస్ ని వాళ్ళు శానిటైజ్ చేయడానికి అల్ట్రా వైలెట్ రేస్ వాడారు ఇది లక్నో మెట్రోలో ఫస్ట్ టైం జరిగింది కాబట్టి ఇది న్యూస్ లోకి వచ్చింది ఇదిగోండి ఫస్ట్ మెట్రో ఇన్ ద కంట్రీ అన్నారు టు యూస్ అల్ట్రా వైలెట్ రేస్ అన్నారు ఓకేనా దాట్ ఈస్ ద రీజన్ వై ఇట్ హ్యాస్ బికమ్ వెరీ పాపులర్ అనమాట ఫర్ దిస్ ది ఎల్ఎంఆర్సి హ్యాస్ ప్రొక్యూర్డ్ యూవీ శానిటేషన్ ఆపరేటర్స్ ఫ్రమ్ ఎంఎస్ఎఫ్ బిటెక్ అండ్ ఇండియన్ ఫర్మ్ ఇన్ జైపూర్ దీనికోసం గాను వాళ్ళు రాజస్థాన్ జైపూర్ కి సంబంధించిన కంపెనీ సపోర్ట్ ని తీసుకున్నారు ఉత్తర్ ప్రదేశ్ మెట్రో రైల్ కార్పొరేషన్ హ్యాస్ టేకెన్ ఇన్స్పిరేషన్ ఫ్రమ్ ద న్యూయార్క్ మెట్రోస్ ఎక్స్పెరిమెంట్ టు శానిటైజ్ వీళ్ళకి ఐడియా ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అంటే న్యూయార్క్ లో మెట్రో వాళ్ళు కూడా ఇలాగే చేశారు కాబట్టి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి వెళ్ళి ఐడియాని ఇన్స్పైర్ అయ్యారు సో చాలా సింపుల్ పాయింట్ అమ్మ మీకు ఇందులో పెద్దగా లోతుగా ఏమి వెళ్ళి ఇబ్బంది పెట్టారు డైరెక్ట్ గా అడిగేస్తారు రీసెంట్ గా ఏ మెట్రో ట్రైన్ ని ట్రైన్ మెట్రో కోచెస్ ని శానిటైజ్ చేయడానికి యూవీ రేస్ వాడుతున్నారని డైరెక్ట్ బిట్ వచ్చేస్తుంది మీరు యాజ్ చేస్ గా చదివేసుకోవచ్చు లక్నో మెట్రో అని కాకపోతే వీళ్ళు ఈ ఐడియా ఎక్కడి నుంచి ఇన్స్పైర్ అయ్యారు అంటే న్యూయార్క్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఓకేనా ఇక ఏదైతే వీళ్ళు ఈ టెక్నాలజీని యూజ్ చేస్తున్నారో ఈ టెక్నాలజీకి డిఆర్డిఓ కూడా సర్టిఫై ఇచ్చారు లాస్ట్ ఇయర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీలోనే సర్టిఫికేషన్ ఇచ్చారు ఇలా చేయడం వల్ల జస్ట్ సెవెన్ మినిట్స్ లోనే మెట్రో మొత్తం నీట్ గా శానిటైజ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది ముఖ్యంగా బ్యాక్టీరియా ఫ్రీ శానిటైజేషన్ కి ఒక మంచి అవకాశంగా చెప్తారు దిస్ ఇస్ సేమ్ ఆపరేటర్స్ విచ్ వాజ్ ఆల్సో యూజ్ బై మెడికల్ ఇండస్ట్రీ టు శానిటైజ్ సినిమా హాల్స్ అలాగే మెడికల్ ఎక్విప్మెంట్ అట్ ద పీక్ ఆఫ్ కరోనా వైరస్ పాండమిక్ ఏదైతే వీళ్ళు టెక్నాలజీ ఇప్పుడు వాడుతున్నారో యూబీ రేస్ వాడుతున్నారో మనకి సినిమా హాల్స్ కి కూడా అదే వాడతారు ముఖ్యంగా కోవిడ్ పాండమిక్ ఎక్కువ భయంకరంగా ఉన్నప్పుడు దీన్నే వాడారు ఈ ఆపరేటర్స్ కి ఒక అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది ది స్విచ్ ఆన్ స్విచ్ ఆఫ్ బటన్ కూడా ఉంటుంది రిమోట్ కూడా ఉంటుంది ఇలా ఈ ఆపరేషన్ కి చాలా మనీ కూడా కంపారిటివ్ గా తక్కువే ఖర్చు అవుతుందట ఓకే సందర్భం వచ్చింది కాబట్టి మీకు తెలిసినా కూడా ఉత్తర ప్రదేశ్ క్యాపిటల్ లక్నో అని తెలుసు గవర్నర్ మన అందరికి తెలుసు ఏ పటేల్ అలాగే ప్రెసెంట్ చీఫ్ మినిస్టర్ యోగి ఆదిత్యనాథ్ సో ఇప్పుడు చెప్పిన ఈ కాన్సెప్ట్ కి సంబంధించి లోతుగా వెళ్ళి చదువుకోవాల్సిన అవసరం లేదు బికాస్ మీరు చాలా బేసిక్ పాయింట్స్ చదువుకుంటే సరిపోతుంది అయినా కూడా ఒకసారి నేను పాయింట్స్ ని రిపీట్ చేస్తూ ఉంటాను దానివల్ల మీకు ఈజీగా యూ ఫైండ్ ఇట్ వెరీ కంఫర్టబుల్ మీకు కంఫర్టబుల్ గా కూడా అర్థం అవుతుంది చెప్పచ్చు బిట్ నెంబర్ వన్ ఏంటంటే విచ్ మెట్రో రీసెంట్లీ లాంచ్డ్ యూవీ రేస్ శానిటైజ్ ద ట్రైన్ కోచెస్ లక్నో మెట్రో వీళ్ళు ఏ కంపెనీ సపోర్ట్ తీసుకున్నారు అంటే రాజస్థాన్ కి సంబంధించిన ఎఫ్ బి టెక్ కంపెనీ వాళ్ళ సపోర్ట్ వీళ్ళు తీసుకోవడం జరిగింది వీళ్ళకి ఐడియా ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అంటే న్యూయార్క్ మెట్రో నుంచి వీళ్ళకి ఐడియా వచ్చింది వాళ్ళు కూడా యూవీ ల్యాంప్ రేస్ ని వాడుతున్నారు ఈ మూడు పాయింట్స్ మాత్రం చదువుకోండి అంతకు మించి అవసరం లేదు సందర్భం వచ్చింది కాబట్టి నాలుగో పాయింట్ చదువుకోండి ఉత్తరప్రదేశ్ గవర్నర్ ఎవరు అంటే ఆనందిబేన్ పటేల్ చాలు ఈ ఫోర్ పాయింట్స్ చదువుకోండి ఖచ్చితంగా మీరు బిట్ ని ఆన్సర్ చెయ్యగలరు అయితే చదువుకోవడం అంటే మీరు ఏం చేయాలి ఇప్పుడు నేను ఈ పాయింట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను నెంబర్స్ కూడా మీకోసం క్లియర్ గా రాశాను మీరు వీడియో పాజ్ చేసేసుకోండి ఇప్పుడు పాజ్ చేసుకుని నేను చెప్పిన ఈ ఫోర్ పాయింట్స్ ని షార్ట్ కట్స్ లో మీ బుక్ లో రాయండి చూడకుండా రాయడానికి ట్రై చేయండి అంటే చూడకుండా రాస్తే మీకు గుర్తుండిపోతుంది వింటున్నంత సేపు గుర్తున్నట్టు అనిపిస్తుంది కానీ నిజంగా మీకు గుర్తుండాలంటే మాత్రం నేను చెప్తున్న ఈ పాయింట్స్ మీరు చూడకుండా రాయడానికి ట్రై చేయండి రైట్ రీసెంట్ గా మన అందరికీ తెలుసు ఒక బర్డ్ శాంక్చురీ న్యూస్ లోకి వచ్చింది దాని పేరు కూడా చాలా పాపులర్ గానే చెప్తా మనం హిజడియా బర్డ్ శాంక్చురీ
రెండు కూడా న్యూస్ లోకి వచ్చాయి ఒకటేమో హిజడియా బర్డ్ శాంక్చురీ న్యూస్ లోకి వచ్చింది ఇంకోటి బకీరా వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చురీ కూడా మనకి న్యూస్ లోకి వచ్చింది అయితే ఈ కిజడీ అనేది గుజరాత్ లో ఉందమ్మా జామ్ నగర్ లో ఉంది బకీరా వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చురీ ఉత్తర ప్రదేశ్ లో ఉందన్న విషయాన్ని మర్చిపోద్దు అయితే ఇవి ఎందుకు న్యూస్ లోకి వచ్చాయంటే దే హ్యావ్ బిన్ లిస్టెడ్ యాజ్ వెట్ ల్యాండ్స్ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ ఇంపార్టెన్స్ మనకి రామ్సార్ కన్వెన్షన్ గురించి చదువుకుంటూ ఉంటాము జాగ్రఫీ లో కూడా వస్తుంది స్టాక్ జీకే లో కూడా వస్తుంది రామ్సార్ కన్వెన్షన్ గాను వెట్ ల్యాండ్స్ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ ఇంపార్టెన్స్ లోకి ఈ రెండు వైల్డ్ లైఫ్ సాంక్చురీస్ వచ్చేసాయి అనమాట ఇట్ ఈస్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ అని మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు సో రామ్సార్ కన్వెన్షన్ లోకి ఇవి వచ్చాయి అలాగే ఇంటర్నేషనల్ ఇంపార్టెన్స్ అనే కేటగిరీ లోకి ఇవి వీటిని చేర్చారు ఒకసారి మళ్ళీ చెప్తున్నాను కిజడియా ఏమో మనకి గుజరాత్ లో ఉంది అంటే జామ్ నగర్ లో బకీరా ఏమో ఉత్తర్ ప్రదేశ్ లో ఉంది ఇప్పుడు ఈ రెండు కూడా ఈ కేటగిరీ లోకి చేరడంతో మనకి ఇప్పటి దాకా టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ రామ్సార్ సైట్స్ ఎన్ని అయిపోయాయి అంటే ఫార్టీ నైన్ కి వచ్చేసింది ఆ నెంబర్ అనమాట ఇక కిజడియా హాస్ బికమ్ ద ఫోర్త్ వెట్ ల్యాండ్ ఆఫ్ గుజరాత్ అండి గుజరాత్ నుంచి ఈ రామ్సార్ సైట్ కేటగిరీ లోకి చేర్చబడిన నాలుగో వెట్ ల్యాండ్ గా చెప్తారు ఈ రామ్సార్ ట్యాగ్ సంపాదించిన నాలుగో వెట్ ల్యాండ్ గుజరాత్ లోంచే వచ్చింది అనమాట అంతేకాకుండా మీరు కానీ ఇతరిత్ర రామ్సార్ సైట్స్ లో ఏమున్నాయి సార్ మాకు రెండు మూడు ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పండి అంటే చూడండి నాల్ సార్ ఓవర్ బర్డ్ శాంక్చురీ ఒక కూడా ఇందులోకి వచ్చిందండి తోల్ వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చురీ వచ్చింది వాధ్వాన వెట్ ల్యాండ్ కూడా ఇందులోకి వచ్చింది ద లాస్ట్ టూ వర్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ద లాస్ట్ ఇయర్ ఏప్రిల్ ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఈ రెండు కూడా మనకి లాస్ట్ టూ కూడా లాస్ట్ ఇయర్ ఏప్రిల్ లోనే చేర్చారు సో బిట్ నెంబర్ వన్ మీరు ఒక పని చేయొచ్చు వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చురీస్ పేరుతో కాకుండా మీరు ఒక పని చేయండి రామ్స్టార్ సైట్స్ అని హెడ్డింగ్ పెట్టుకోండి ఇదే మీరు బిట్ నెంబర్ వన్ గా రాసుకోండి బిట్ నెంబర్ వన్ ఏంటంటే రీసెంట్ గా రామ్సార్ సైట్స్ వార్తల్లోకి వచ్చాయి ఇప్పటి దాకా టోటల్ గా ఎన్ని రామ్సార్ సైట్స్ ఉన్నాయంటే ఇదే బిట్ నెంబర్ వన్ గా రాసుకోండి ఫార్టీ నైన్ రామ్సార్ సైట్స్ వచ్చాయి సడన్ గా ఇప్పుడు మనం దీని గురించి ఎందుకు మాట్లాడుకుంటున్నాము అన్నది బిట్ నెంబర్ టూ గా రాసుకోండి ఏంటమ్మా బిట్ నెంబర్ టూ ఏంటి ఒకటేమో కిజడియా బర్డ్ లైఫ్ వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చురీ అలాగే బకీరా వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చురీ కూడా వచ్చింది అది రాసుకున్నప్పుడు మీరు రిలేటెడ్ బిట్స్ కూడా రాసేసుకోండి కిజడియా బర్డ్ వైల్డ్ లైఫ్ బర్డ్ శాంక్చురీ ఏమో మనకి జామ్ నగర్ గుజరాత్ లో ఉంటే బకీరా ఏమో ఉత్తర ప్రదేశ్ లో ఉందని రాసేసుకోండి ఇక బిట్ నెంబర్ త్రీ ఇప్పుడు ఎలా అయితే ఈ రెండు కూడా మనకి రామ్ రామ్సార్ సైట్స్ అంటే రామ్సార్ ట్యాగ్ ని సంపాదించుకున్నాయో లాస్ట్ ఇయర్ మనకి రామ్సార్ ట్యాగ్ ని సంపాదించుకున్నవి మనం రెండుగా చెప్తాము అందులో ఒకటేమో తోల్ వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చురీగా చెప్తాము అలాగే వాధ్వాన వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చురీగా చెప్తాము దీన్నే మీరు బిట్ నెంబర్ త్రీగా రాసుకోండి చాలు అంతే సరిపోయిందండి ఈ మూడు బిట్స్ రాసుకోండి చాలు ఏం రాసుకోండి మరొకసారి చెప్తున్నాను రామ్సార్ సైట్స్ మొత్తంగా ఫార్టీ రామ్సార్ సైట్స్ లోకి ఫార్టీ నైన్ ఫార్టీ నైన్ సైట్స్ ఆ కేటగిరీ లోకి వచ్చాయని చెప్తారు ఇది బిట్ నెంబర్ వన్ బిట్ నెంబర్ టూ కిజడియా అలాగే బకీరా ఇక బిట్ నెంబర్ త్రీ తోల్ అలాగే వధ్వాన ఈ తోలు వధ్వాన అనేవి లాస్ట్ ఇయర్ వచ్చాయి రీసెంట్ గా ఈ కేటగిరీ ఈ ట్యాగ్ సంపాదించుకున్నవి చూసుకున్నాయి చూసుకుంటే కిజడియా అలాగే బకీరా సో దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇలా మనం ప్రిపేర్ అవ్వాలి చాలా ఈజీగా కూడా ఉంటుంది కాన్సెప్ట్ చదివిన వెంటనే మనం బిట్స్ లోకి వెళ్ళాలి అప్పుడే గుర్తుంటుంది చూడకుండా రాయడం కూడా అలవాటు చేసుకోండి ఒక ఫేమస్ యాక్టర్ రీసెంట్ గా చనిపోవడం జరిగింది ఆయన పేరు అమితాబ్ దాయల్ అమితాబ్ దాయల్ అనే పర్సన్ రీసెంట్ గా చనిపోవడం జరిగింది ఈయన ఒక ఫేమస్ యాక్టర్ అలాగే ఫిల్మ్ మేకర్ గా కూడా చెప్తారు ఈయన హార్ట్ అటాక్ తో చనిపోవడం జరిగింది ఈయన ఏజ్ వచ్చి ఫిఫ్టీ వన్ ఈయన ఇంపార్టెంట్ ఈయన వర్క్ చేసిన ఇంపార్టెంట్ ఫిల్మ్స్ కొన్ని చెప్పాలి అంటే కాగర్ అలాగే ఆ భోజ్పూరి ఫిల్మ్స్ కొన్ని వర్క్ చేశారు రంగదారి అలాగే రాజ్ బబ్బర్స్ ధోన్ అమితాబ్ బచ్చన్ తో యాక్ట్ చేసిన విరోద్ ఇలా కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ఫిల్మ్స్ లో ఈయన ముఖ్య పాత్ర పోషించారుగా చెప్తారు ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ కాబట్టి ఎక్కువ మేము లోతుగా వెళ్ళవలసిన అవసరం లేదు ఇక్కడ మీరు చూస్తున్న పర్సన్ అమితాబ్ దాయల్ రీసెంట్ గా చనిపోయారు ఓకేనా రైట్ ఇక మనం ఇలా ఆబిచ్చోరీస్ ఒక పర్సన్ చనిపోయినప్పుడు ఆబిచ్చోరీస్ గురించి మనం మాట్లాడుకుంటాము ఇదే విధంగా రీసెంట్ గా ఒక ఇంపార్టెంట్ బుక్ పేరు
इंडिया के मोटमोद सीजन स्टैल बुक् आकाश कंसा आ बुक् पेरे चूँ द्लास आफ टू थौज स्नीक पीक इंटू द मिस् स्नी पीक इंटू द मिस् अडर्स आफ् द ग्रेट इंडियन इंजनी लाइफ ईन मेनेज प्रोफेषनल आकाश कंसा अने पर्सन मेनेज प्रोफेषनल आये रास बुक् पेर द क्लास आफ टू थौज सिक्स इंडिया के फस्ट टाइम सीजन स्टैल बुक्तर यह बुक् वर्चुअल ऐ लाचे ईटी कानपूर् ओके बुक् मन चूस पद्धति एपिसोड उ कॉलेज डेस् की संबंधी पद्धति एपिसोड उ अंत का बुक् अमेजा किंडल रिजार आर् माधवन मन अंदर ऐक्टर इक दी संबंधी एक्व अवसर लेकिन इपटा चपना डैरेक्ट बिट ला डैरेक्ट बिट स्टडी बिट नंबर वन चाहिए उड़ा इंडिया के फस्ट टाइम सीजन स्टैल बुक् राशार अंत डैरक्ट राशेको आकाश दयाल आकाश कंसा ईन रास बुक् पेर इक नंबर टू ऐसा द क्लास आफ टू थौज सिक्स अंत मी अवसर लेकिन बुक् अं आदर डैरेक्ट वस्तु काक बुक् एपिसोड उ अड़गर अद्त इंपारटे विषय का फर् एज कांपटेट एग्जाम आर् कंसर्न का डैरेक्ट आ बुक् पेर चौंकी बुक् पेर मतर्पेको एद ने द क्लास आफ टू थौज सिक्स अभी स्नी पीक इंटू द मिस् अडर्स द ग्रेट इंडियन इंजनी लाइफ ओके ऐज इट पाइंट गुर्तपेको बुक्स अंड आदर्स मन एपड़ू इट बिट नग्लैक्टू मेरी इक चूस्त फोटोग्राफ आ बुक् संबंधी फोटोग्राफ अब आये कॉलेज रोजुर्त आये बुक् राशार एन एपिसोडर दाँ रईट इक रीसे खेलो इंडिया स्कीम अने चाल फेमस स्कीम मल्ल न्यूज चुचि खेलो इंडिया स्कीम वार्ता की वींटे गवर्नमेंट आफ् इंडिया खेलो इंडिया प्रोग्रम कंटिव चाहम डिड्स फिफ्टीन फैना कमीशन सैकिल टू थौज ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू नीचे टू थौज ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स दाका प्रोग्रम लाच कंटिव चाहम आपक कंटिव चाहम अनौंसर दी अजेट सुमार मूड वेल को अदे चपार चूँ द गवर्नमेंट हिसाइड टू कंटिव द स्कीम आफ खेलो इंडिया नेशनल प्रोग्रम फर् डेवलपमेंट आफ स्पोर्ट्स ओवर द फिफ्टीन फैना कमीशन ओके अच्छे खेलो इंडिया स्कीम की बजेट अलोकेशन चारो अभी सुमार सगम पर्सेंट वरक अंत रीसे रिजन बजेट खेलो इंडिया स्कीम की अलाट्स बजेट गत कंपेर सगम कटे आलमोस्ट फारे एट पर्सेंट पेन अंत का इट इंक्लूड अंड इंक्लूड इट इन प्रईम मिनीस्टर्स अवार्ड स्कीम खेलो इंडिया स्कीम नि प्रईम मिनीस्टर्स अवार्ड स्कीम लड़ा इंक्लूड अंत भविष्य खेलो इंडिया स्कीम द्वारा अवार्ड प्रकटिस्टर प्रईम मिनीस्टर्स अवार्ड स्कीम लगे इंदो पर्फॉम चटकाल मरी गुर्ति अर्थम इक ऐक्चुअल खेलो इंडिया स्कीम गेपाले चाल प्रतिष्ठात्मक गवर्नमेंट लेको सेंट्रल यूनो सेंट्रल सैक्टर वो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टार्ट स्कीम इधर स्पोर्ट्स मिनीस्ट्री कीम अने वस्तु सदर्भ वाबी चाहिए मिनीस्ट्री आफ् यूथ अफेर्स इन स्पोर्ट्स एवरुट अनुराग सिंग ठाकूर का चुप्तार सो ना अड़ते इन का चवसम अवसर लेंपल ऐ चो चालू जस्ट मूडे मूड बिटल चलो ये बिटल चलोता खेलो इंडिया स्कीम नि कंटिव चेयर ये फिना कमीशन किफ्टीन फिना कमीशन कजेटे सुमार मूड वेल को लास्ट इयर तो कंपेर फारे एट पर्सेंट दी बजेटने अलोटी अटे स्पोर्ट्स की इंपारटन बच्चार अर्थम स्पोर्ट्स की इंपारटे बच्चार दीन मीन इकसा पने दी प्रईम मिनीस्टर्स अवार्ड स्कीम लड़ा इक बिट नंबर फाइव मिनीस्टर आफ् यूथ अफेर्स इन स्पोर्ट्स अवरुट अनुराग सिंग ठाकूर का मन चुप्तम सो ऐस इट बिट चलने अवसर फाइव बिट डैरक्ट चुनाव रईट फ्रेंड्स इलाजु करे अफेर्स मन कोई इंपारटेंट अपाइंट चुनामी अलग गवर्नमेंट स्कीम्स चुना अंत का आदर बुक्त चुनाव आबिचरी चुनाव इलाफरेंट 
కేటగిరీస్ కి సంబంధించిన కొన్ని బిట్స్ చదువుకున్నాం రోజుకి మనం కనీసం ఒక ట్వంటీ మినిట్స్ థర్టీ మినిట్స్ టైం స్పెండ్ చేస్తే సరిపోతుంది అంతకంటే ఎక్కువ అవసరం ఉండదు ఎక్కువ బిట్స్ ఒకేసారి గుర్తు పెట్టుకోవాలని ఎప్పుడు ట్రై చేయకూడదు కానీ ప్రతిరోజు కొన్ని విషయాలు నేర్చుకోవడానికి ట్రై చేయండి ఉదాహరణకి నిన్న చాలా ఇంపార్టెంట్ డే ఒకటి మనం అనౌన్స్ చేసుకున్నాం వరల్డ్ క్యాన్సర్ డే అని దానికి సంబంధించి ఒక సపరేట్ వీడియో కూడా నేను చెప్పడం జరిగింది ఫిబ్రవరి ఫోర్త్ ప్రతి ఇయర్ కూడా ఫిబ్రవరి ఫోర్త్ ప్రతి ఇయర్ కూడా వరల్డ్ క్యాన్సర్ డేగా ప్రకటిస్తారు దీనికి సంబంధించి ఒక సపరేట్ వీడియో ఆల్రెడీ మన యూట్యూబ్ ఛానల్ లో అప్లోడ్ అయింది ఎవరైతే ఆ వీడియో చూడలేదు అది చూడండి ఎందుకంటే అది కూడా కరెంట్ అఫైర్స్ కి సంబంధించిన ఒక ఇంపార్టెంట్ భాగమే సో వరల్డ్ క్యాన్సర్ డేకి సంబంధించి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్ట్స్ నేను ఆ వీడియోలో చెప్పడం జరిగింది అది కూడా కరెంట్ అఫైర్స్ లోకి వస్తుంది కాబట్టి మర్చిపోకుండా చూడండి ఎవరైతే చూడలేదు అంతేకాకుండా రీసెంట్ గా నిర్మలా సీతారామన్ గారు రిలీజ్ చేసిన అనౌన్స్ చేసిన బడ్జెట్ కి సంబంధించి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్ట్స్ నేను ఒక సపరేట్ వీడియోలో కూడా చెప్పాను అది కూడా చూడండి అది కూడా కరెంట్ అఫైర్స్ లోకి వస్తుంది ఇక ఈ రోజు మనం చెప్పుకున్నాం కరెంట్ అఫైర్స్ పాయింట్స్ అందరికి అర్థమయ్యే అనుకుంటున్నాను నేను కాన్సెప్ట్ ఒకటే చెప్పడం కాకుండా ఆ కాన్సెప్ట్ నుంచి మీరు మీ రన్నింగ్ నోట్స్ రాసుకోవాల్సిన బిట్స్ కూడా నెంబర్స్ వేసి మీకు ఈజీగా ఉండేలాగా చేస్తున్నాను అందరూ ఫాలో అవుతున్నారని అనుకుంటున్నాను అందరికీ అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను మీరు ఒకవేళ క్లాసెస్ కరెక్ట్ గా ఫాలో అవుతున్నట్టయితే క్లాసెస్ అర్థం అవుతున్నట్టయితే చక్కగా కమెంట్ సెక్షన్ లో మీ ఫీడ్బ్యాక్ కూడా పెడుతూ ఉండండి మీరు కమెంట్స్ పెట్టడం వల్ల ఏమవుతుందంటే వి విల్ అండర్స్టాండ్ వెదర్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ ఆర్ నాట్ మీరు ఫాలో అవుతున్నా లేదో క్లారిటీ ఉంటుంది అతి త్వరలో కరెంట్ అఫైర్స్ కి సంబంధించి వీక్లీ ఎంసీక్యూస్ కూడా ప్లాన్స్ ఉన్నాయి మీరు కరెంట్ అఫైర్స్ డైలీ ఫాలో అవ్వాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు కరెంట్ అఫైర్స్ డైలీ ఫాలో అవ్వకపోతే మన ఎంసీక్యూస్ చేసిన యూజ్ ఉండదు కాబట్టి కరెంట్ అఫైర్స్ డైలీ ఫాలో అవ్వండి కమెంట్స్ పెడుతూ ఉండండి అట్ ద సేమ్ టైం అతి త్వరలో మనం వీక్లీ ఎంసీక్యూస్ కూడా డిస్కస్ చేద్దాము ఎనీవే ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు చెప్పిన కరెంట్ అఫైర్స్ అందరికి అర్థమయ్యే అనుకుంటున్నాను రేపటి డైలీ కరెంట్ అఫైర్స్ తో మనం మళ్ళీ మీట్ అవుదాము విష్ యూ వెరీ గుడ్ లక్ and all the best